সাত সকালে কঞ্জাওয়ালা পুলিশ স্টেশন দিল্লি একটা ফোন এলো স্থানীয় একটি স্কুলের কাছে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে চেনা যাচ্ছে না কে পুলিশ যখন গিয়ে পৌঁছালো দেখলো সত্যি মুখটি এমন ভাবে থেঁতলে দিয়েছে ভারী পাথর বা অন্য কিছু দিয়ে যে একদমই মুখটা চেনা যাচ্ছে না কিচ্ছু পাওয়া গেল না ক্লু হিসেবে শুধুমাত্র হাতে একটি ট্যাটু এস আর ওয়াই লোকটিকে আশপাশের কেউই চিনতে পারল না জামা কাপড় দেখেও একজন খুন হয়েছে তার পরিচয় যদি না জানা যায় তখনই কেউ তো খুঁজে পাওয়া যাবে না তার পরিচয় দেখেই ঘটনা অতীতের ঘটনা বর্তমানের ঘটনা এগুলো দেখেই পুলিশ বা যে কোনো ইনভেস্টিগেশন খুনি পর্যন্ত পৌঁছায় যারা শুনছেন এই ঘটনাটি তাদের আশ্চর্য লাগে বাস্তবে পুলিশ কত কষ্ট করে খড়ের গাদায় ছোঁচ খোঁজার মতো একটা নির্দিষ্ট প্রসেসে একটা যদি ক্লু পায় ধীরে ধীরে সেখান থেকে কিভাবে একটা ইনভেস্টিগেশনকে স্লো সলভ করে সিনেমার গল্প থেকে আশ্চর্য অদ্ভুত এবং আকর্ষণীয় যারা আমাদের সঙ্গে আছেন এই গল্পটি শুনছেন এই কাহিনীটি সত্য ঘটনা এটি যদি ভালো লাগে আমাদের সঙ্গে একটু থাকবেন লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন আপনারা এইসব তো যাই হোক পুলিশ তাদের পদ্ধতি মতো খবরের কাগজে মৃত ব্যক্তির ছবি ছাপাল আর কিছু করারও ছিল না তাদের এছাড়া যেভাবেই হোক মৃত ব্যক্তির পরিচয় তাদের জানতেই হবে সেটা না জানলে খনি অবধি পৌঁছানো অসম্ভব পোস্টার করে পুরো দিল্লিতে ছড়িয়ে দিল ক্রমে ক্রমে কিন্তু কোন একটা সামান্য খবরও পাওয়া গেল না যে মৃত ব্যক্তির নাম কি কোনো পরিচয় কেউ দেখেছে একটা ছোট্ট আশার আলো পাওয়া গেল জামার কলারের কাছে রক্ত কাদা মাখা একটা স্টিকার পাওয়া গেছে দর্জিতে যেমন টেলর স্টিকার হয় ঠিক সেরকম রক্ত কাদা মাখায় পুলিশের চোখ এড়িয়ে গেছিল সেটা ফরেন্সিক টিম পরিষ্কার করেছে সেটা জিত টেলার্স এর স্টিকার কিন্তু কয়েকদিন কেটে গেল পুরো দিল্লিতে কোথাও পাওয়া গেল না জিত টেলার্স না তো কর্পোরেশনের নামে নথিভুক্ত আছে না তো নথিভুক্ত হীন কোন ছোট দোকান প্রতিটি থানায় যেভাবে পুলিশ ইনফরমেশন দিয়ে দেয় এবং খুঁজতে থাকে সেভাবেই খোঁজাটা হলো পুলিশ হাল ছাড়লো না ছাড়েও না কারণ স্টিকার যখন আছে টেলারের দোকানও আছে কোথাও না কোথাও এক পুলিশ অফিসারকে এক কনস্টেবল জানালো স্যার শহরতলিতে আর গ্রামে ট্রামে এরকম দোকান পাওয়া যায় স্যার ট্রেড লাইসেন্স নাই আমাদের মনে হয় ওই রকম একটা এলাকাতে খোঁজ খবর করা দরকার একদম শহরের মধ্যে পাওয়া যাবে না ইন্সপেক্টিং অফিসার বক্তব্যটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিলেন সেই মতো বেশ কয়েকটি ছোট দলে ভাগ হয়ে শহরতলি আর দিল্লির বর্ডার এলাকাগুলিতে খোঁজ খবর শুরু হলো বাজারে চায়ের দোকানে প্রতিটি থানা এলাকায় কিন্তু কিচ্ছু পাওয়া গেল না এবারেও পুলিশ টিম কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছে পুলিশ টিম কিন্তু সামান্য একটা ওই যে ক্লু পেয়েছে জেট টেলার্স পুলিশ কিন্তু ছাড়বে না খোঁজেই যাবে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে খুঁজে যাবে পুলিশের সিস্টেমটাই এরকম যে মাথা খাটিয়ে যেরকম আমরা সিনেমাতে দেখি বা গল্পতে বা উপন্যাসে যে ডিটেকটিভ মাথা কাটিয়ে বার করছে সবসময় কিন্তু মাথা কাটিয়ে বার করার কোনো জায়গা থাকে না যেমন এই ক্যাসিতে খুঁজেই যেতে হবে খুঁজেই যেতে হবে একটি দল সেই রকমই দিল্লি হরিয়ানার বর্ডারে একটি ছোট্ট জনপদে খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়ল জায়গাটার নাম বাহাদুর গড় জায়গাটা খোঁজ নিতে নিতে একজন বলল একটা গলির মধ্যে একটা ছোট্ট দর্জির দোকান আছে পুরনো নাম জিত টেলার্স সেই পুলিশের সেভেল ড্রেস দলটি সচকিত হল এবং সচেতন হল স্বাভাবিকভাবেই অন্তত জিত টেলার্স পর্যন্ত পৌঁছানো গেছে জিত টেলার্স গিয়ে দেখা গেল জামাটি কার টেলার মাস্টার বলতে পারছে না ছবিটি দেখানো হলো স্বাভাবিকভাবেই যে কত লোকের জামা প্যান্ট করে খুব বিশেষ কিছু না হলে মনে থাকার কথাও না দাঁড়াই করা ক্যাশ নেব তার মধ্যে পুলিশ অক্লান্ত খুঁজে চলল ডায়েরি ছোটখাটো কাগজ ক্যাশ মেমো 
কিচ্ছু বাদ দিল একজন পুলিশের লোক আচমকা দেখলেন একটি ক্যাশ মেমোতে সেই জামার কাপড়ের টুকরো কাটা লাগানো যেমন টেলারে লাগিয়ে থাকে টেলার মাস্টার সেটা দেখে বললেন যে এই কাস্টমারকে কিন্তু তিনি চেনেন কাছাকাছি থাকে পুলিশ সেই কথা মতো পরিকল্পিতভাবে দু তিনটি দল নিয়ে পৌঁছলো সেই বাড়িতে হরিয়ানা পুলিশকেও জানানো হলো তার অযোগ দিল সেই জায়গায় সেই জায়গা গিয়ে জানা গেল সেই জামার মালিক বাড়িতেই আছেন যতটা উৎসাহ নিয়ে পুলিশের দল গিয়েছিল ততটাই নিরুৎসাহ হয়ে বেরিয়ে আসতে হলো এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম খোঁজাখোঁজির নিষ্ফল খুব স্বাভাবিক একটি জামার যে ছিট বা কাপড় সেটা তো বহু মানুষ বাজার থেকে কিনতে পারে এবং বহু মানুষ বিভিন্ন দোকান থেকে সেই জামাটি তৈরি করতে পারে অর্থাৎ এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির জামা তার যে ছিট যা ডিজাইন সেটা এই ব্যক্তির সঙ্গে মিলে গেছিল মাত্র আর কিছুই না এই গল্পটি কোনো গল্প না সিনেমার কাহিনী না নভেল নাটক কিছু না এটি নৃশংস খুন যারা জানেন না তারা হয়তো ভাবছেন যা খুনি কে তাহলে ধরা যাবে না গেল না তাহলে ধরা তাদের জন্য জানিয়ে রাখি পুলিশ পৃথিবীর যেখানেই ইনভেস্টিগেশন করে ক্রিমিনোলজিতে তাদের ট্রেনিং থাকে যে এরকম অবস্থা আসতে পারে তারা সাময়িক নিরুৎসাহ হয়তো হয় কিন্তু কেস চলতে থাকে হয়তো মাস বছর কেটে যায় কিন্তু খোঁজ থামে না পুলিশ ঠিক করল জিত টেলার যখন পাওয়া গেছে মৃত ব্যক্তি এইখানে আসত ও আশপাশের লোকই হবে সে না হলে বহু দূরে গিয়ে জামা কাপড় সেলাই করে না কেউ হয়তো আগের বছর বা আগে জামাটি তৈরি করা হচ্ছে যেটার ক্যাশ মেমো বা ডায়েরি রাখেনি টেলামাস্টার খোঁজ খবর চলতে থাকলো প্রতিটি বাড়ি বাড়ির আশেপাশে গলি যদি কোনো রকম কিছু লিঙ্ক পাওয়া যায় কারণ পুলিশের প্রথম লক্ষ্য হয় যে কোনো একটা ক্লু অন্তত পাওয়া একটা ক্লু যদি পাওয়া যায় তার মানে দ্বিতীয়টায় পৌঁছানো সম্ভব তিনটি ক্লু এখনো পর্যন্ত পুলিশের কাছে এসেছে এস আর ওয়াই জেদ টেলার আর জামা কাপড়ের ডিজাইন বা ছিটের কেমন দেখতে ছিটটা চলতে থাকলো এই তিনটি একমাত্র রসদ যা দিয়ে সলভ করতে হবে কেসটি একদিন একজন অভিজ্ঞ কনস্টেবল সিভিল ড্রেসে চায়ের দোকানে বসে আছেন ওই ইনভেস্টিগেশনের ওই গ্রুপেরই একজন সদস্য তিনি হঠাৎ চা খেতে খেতে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না চায়ের দোকানে চা খাওয়ার জন্যই বসেছিলেন হঠাৎ শুনতে আরে সিয়া রাম আয় নেই বহুত দিন কাহি গায়া ক্যা অন্য খরিদ্দারদের এক ছড়ার মুখে তখন তিনি হঠাৎ তার মাথায় একটি ফ্লাশের মতো ছিনতাই বহুবার খুনের ডাকাতির ইনভেস্টিগেশনের জন্য তিনি গেছেন বহু অভিজ্ঞতা তো এই প্রথম তার মনে হল একটি ক্লু এস আর ওয়াই তার প্রথম দুটি বর্ণের মানে সিয়ারা মতো হতে পারে ধীরে সুস্থে চা খেয়ে অভিজ্ঞ মস্তিষ্ক সচকিত হয়ে উঠল নিচু গলায় দোকানিকে বললেন একটু সিয়ারামকে দরকার ছিল আসছে না দোকানে দোকানির কাছ থেকে সিয়ারামের বাড়ির ঠিকানা নিয়ে ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন এবং জানতেনই না চা খেতে খেতে এই নামটি শুনবেন যেখানে দেখিবে ছাই উড়াই আর দেখো তাই পাইরে ও পাইতে পারো অমূল্য রতন পুলিশের কাছে এইটি একমাত্র পদ্ধতি এখন এস আর ওয়াই এস আর মানে সিয়ারা মতো হতে পারে দেখা যাক না নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে দেখলেন বাড়ির সামনে লেখা সিয়ারাম যাদব অদ্ভুতভাবে এস আর ওয়াই এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে নিজের উত্তেজনা সংবরণ করে বাড়ির লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন দেখে সিয়ারাম যাদব এখন কোথায় 
যিনি সিয়ারামের জামাই হন বোনের হাজব্যান্ড কিন্তু প্রথমে জানাতে চাননি যে সিয়ারাম কোথায় স্বাভাবিকভাবেই যে হঠাৎ একজন বাইরের লোক যদি এসে জিজ্ঞেস করে কেমই বা জানাবেন সেই সময় সেই কনস্টেবল তার আইডেন্টিটি কার্ড দেখিয়ে জানালেন একটি ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে পুলিশ ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞেস করছেন সিয়ারাম কোথায় তখন আর কিছু করার নেই তখন সেই তার জামাই সম্পর্কে সিয়ারামের জামাই জানালেন যে শহরের বাইরে গেছেন একটি বিয়ে বাড়িতে তারপর থেকে ফেরেননি দিন চারেক পাঁচেক মতো হয়ে গেছে এক বন্ধু কয়েকদিন আগে এসেছিল দু একদিন আগে তিনি কিছু জিনিসপত্র নিতে এসেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে বিয়ে বাড়ি থেকে সিয়ারাম অফিসের কাজে অন্য শহরে বাইরে গেছে কয়েকদিন হয়তো সময় লাগতে পারে এতে অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মী ছবি দেখান মৃত ব্যক্তির তার শেষ পড়া জামা সমেত ওই বোনের হাজব্যান্ড তখন চিনতে পারেন জামাটি পুরো পুলিশ টিমকে জানানো হয় ওই পুলিশ কর্মীটি জান বড় অফিসাররা এবং বড় দল এসে হাজির হয় সেই ছোট্ট বাহাদুর গড়ে সেই বন্ধুটিকে আটক করে পুলিশ তার সঙ্গে কথা বলে আরো দুই বন্ধুকে আটক করা হয় এরা সবাই সেই বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিল সিয়ারামের সাথে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন শুরু করল প্রথমে ভালোভাবে এবং তারপরে পুলিশ যেরকম চাপ দেয় সেরকম চাপ দিয়ে এক এক করে বেরিয়ে এলো কি ভয়ানক ঘটনা ঘটেছিল কি করেছিল তারা মানুষের মনে কি আছে সত্যি বোঝা মুশকিল বন্ধু হয়েও মনে মনে কে যে কি পুষে রেখেছে ভাবাই যাবে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো এত দিনের বন্ধু তারা প্ল্যান করছিল যে সিয়ারামের একটি জমি আছে দিল্লিতে বাড়ির কেউ সেটা জানে না সেই তিন বন্ধুর মধ্যে একজন সিয়ারাম সেজে সেই জমিটি বিক্রি করে দেবে সিয়ারামকে খুন করার পর তারপরে ভাগাভাগি করে নেবে জমির মূল্য কুড়ি তিরিশ লাখ টাকা মতো হবে সেই মতো জমির দলিলের কপি সার্টিফাইড কপি রেজিস্ট্রি অফিস থেকে তুলে সেই অনুযায়ী সিয়ারামের ভোটার কার্ড আধার কার্ড প্যান কার্ড সব নকল বানিয়েছিল একটু একটি করে এই তিনজন ছবিটি বদলে দিয়ে ছবিটি সেখানে লাগিয়ে নকল এরম সারা শহরে সারা ভারতবর্ষ কেন সারা পৃথিবীতে এরম নকল তৈরি করার একটা বিরাট বড় দল চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকে জমির খরিদ্দারদের পর্যন্ত দেখা হয়ে গিয়েছিল সত্যি মনের মধ্যে হয়তো চিন্তা চলে আসবে যে এটাও হতে পারে দীর্ঘদিনের বন্ধু পনেরো বিশ বছরের ধীরে ধীরে নকল করছে সমস্ত আইডি কার্ড প্ল্যান করছে খুন করার ক্রিমিনাল মাইন্ড সত্যি অদ্ভুত মানুষ মানুষের মধ্যেই তো ক্রিমিনাল মাইন্ড থাকে তো যখন সে ক্রিমিনাল মাইন্ড কারোর মধ্যে এসে হাজির হয় সে যে কি জিনিস যখন ঘটনা কোনো ঘটে তখনই বুঝে যায় যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন সেই তিনজনকে সাজা দেওয়া হয়েছিল আবার আমরা চলে আসবো এইরকমই একটি দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ কাহিনী ভালো লাগলে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন সঙ্গে থাকবেন চলি আজকের মতো